കോമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് ബാഡറ്റ് അത് ആരും മറന്നു കാണത്തില്ലല്ലോ പല ആവർത്തി നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കണം അതുപോലുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് തീരും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയും അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരൈറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അത് തരിക അപ്പോൾ ഇതിന് റിസർവ് വെക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് അല്ലെ പ്രൊഷൻ വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതായത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് കിട്ടാനുള്ളവർ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇങ്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്ന അതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മളോട് പറയും അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അത്ര ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻകമായിട്ട് ഈ ഐറ്റം റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സെഡിലാണ് സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുക ആ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം മറ്റേ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് അസർ സൈഡിൽ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇത് ഈ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു പി ആൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറുടെ മുടക്കു മുതലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആസ്തിയായിട്ടോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മുടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പലിശ അത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓണർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓണറെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടെൻ പെർസെൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതണം പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റലിനോടുകൂടി ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അതുകൊണ്ട് പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ
അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിനോടുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിനോടുകൂടി ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ കുറയ്ക്കുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും കുറയ്ക്കും ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും മോർഗേജ് ലോണും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മോർഗേജ് ലോണുമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും തരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മോർഗേജ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എന്നൊക്കെ തന്നിരുന്നാൽ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും തരിക അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്നൊക്കെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തരത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മോർഗേജ് ലോൺ ടെൻ പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെർസെന്റേജ് അതിനോടുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പലിശ എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പലിശ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ തുകയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് കാണിക്കാം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ റേറ്റാണ് മോർഗേ ലോൺ മോർഗേ ലോൺ ഇതുപോലെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ലോണിന് പലിശ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മോർഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലോണിനോടുകൂടി മോർഗേജ് ലോണിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് വിത്ത് മോർഗേ ലോൺ അല്ല ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചാലും വിരോധമില്ല രണ്ട് മോർഗേജ് ലോണും ഇൻട്രസ്റ്റിന് രണ്ടായിട്ടും കാണിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാം ഇനി ഇതിന്മേൽ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരാം അതായത് ഈ ലോണ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തരും ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ടെൻ പെർസെന്റ് മോൺഗേ ലോൺ എന്ന് തന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളോട് പറയാണ് സിക്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മോൺഗേജ് ലോൺ ഈസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തെ മോൺഗേ ലോണിന്റെ പലിശ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പകുതി മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തതായിട്ട് പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ ആറ് മാസത്തെ ആഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ അത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അത് ലയബിലിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അത് വന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മോർഗേ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡാണ് പഠിച്ചത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് വെളിയിൽ വന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതായത് ട്രേഡ് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ടിലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അല്ല ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റായിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണ്ട അതുപോലെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിനുള്ളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ട് എടുക്കണ്ട അതുപോലെ എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തരിക അത് ഷോൺ ഉള്ളി ആസാൻ അസറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റായിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഇൻകം അക്രൂഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഡെബിറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് അസറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതുപോലെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലല്ല കാണിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തരാതെ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആ കൺസേൺ അസറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ലോസ് ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ ഓർ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് തീപിടുത്തം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം മൂലമോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് വരികയാണ് അപ്പൊ ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ തുക നഷ്ടപ്പെട്ട തുക മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ തുകയും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ തുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ തുകയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ തരുന്നത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരുന്ന തുക കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ എമൗണ്ട് ലോസ് തെഫ്റ്റ് ബൈ ഫയർ ഗുഡ്സ് തെഫ്റ്റ് ബൈ ഫയർ എന്നുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കാണിക്കണം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ച് കവറേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ഇനി കവറേജ് കിട്ടുന്നു
നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിക്കുക നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിലോ എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒന്നും മടിക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ട് നോക്കിയേ അവിടെ ഓരോന്നിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ബിയാനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് എത്തിട്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിന് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് എത്തർ ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് വിത്ത് കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ് ഏത് എക്സ്പെൻസിനാണോ അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് കാണിക്കുക മിസ്സായല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസ് ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ പ്രീപെയ്ഡ് അതിൻ്റെ എറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ആനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം ദ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ് ആ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലോ പി ആനൽ അക്കൗണ്ടിലോ ഏതിലാണോ ആ എക്സ്പെൻസ് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി അത് കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് കാണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ അക്രൂഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ഇൻകം ഏത് ഇൻകം ആണോ നമുക്ക് അക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻകം അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് വിത്ത് കൺസേൺഡ് ഇൻകം ഏത് ഇൻകം ആണോ അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്ന് കാണിക്കണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള തുക അവിടെ കാണിക്കണം ഇനി അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രിയാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് കാണിക്കണം അടുത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അസറ്റാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു അസറ്റ് പി ആനൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് അസറ്റിനാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ തുക അവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അസറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം കൺസേൺഡ് അസറ്റ് ഏത് അസറ്റിനാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇനി ഏഴാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രീസിയേഷനാണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു പി ആൻഡൽ അക
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോണോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ലോൺ ഇരിയാൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏത് ലോണാണോ ആ ലോണിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ബാഡറ്റ്സ് ബാഡ് അഡീഷണൽ ബാഡറ്റ്സ് പത്താമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡീഷണൽ ബാഡറ്റ്സ് ബാഡറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് വിത്ത് ബാഡറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ന്യൂ റിസർ റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട് ഡെറ്റ്സ് ബാലൻഷിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് വിയാൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്നാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് കാണിക്കുക കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫർദർ ബാഡറ്റ്സ് കുറച്ചിട്ട് ഇതും കുറയ്ക്കുക റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനി റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് പിയാൻ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് പിയാൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എഴുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഈ പനി ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷം സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കാണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് അത് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കുക ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണല്ലോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുക ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ലെസ് ഫ്രം സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലെസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പല വട്ടം ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായിട്ട് നിൽക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഉറപ്പ